วันนี้เราจะกล่าวสรุปเรื่องทั้งหมดของอนาปานสติเท่าที่ได้บรรยายมาเป็นการสรุปทั้งสิบหกขั้นในลักษณะของมันและประโยชน์ของมันหรือวิธีที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ของมันขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆจะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้เต็มตามความหมายทุกวันนี้เราจะรับการสรุปของทั้งหมดของอาภรณ์ปฏิบัติของอนุปนาสติ We will go through and summarize what has been discussed so far in the previous talks, and so today we will 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 summarize the characteristics of the 16 steps, the purpose, benefits, and usefulness of these 16 steps, and then. The method and way of practice to realize the benefits of these 16 steps. Please pay close and careful attention, so that you will understand the essentials of this practice. In order to continue practicing it correctly, in order to realize the benefits. Which come with the correct practice of mindfulness of breathing. อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติสี่เรื่องด้วยกันคือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมล้วนแต่เป็นธรรมชาตินี่เขาให้เข้าใจคำว่าธรรมชาติด้วยว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเรามีหน้าที่จะต้องรู้และใช้ให้เป็นประโยชน์แม้ว่าเราบังคับตามบังคับมันไม่ได้แต่เราใช้มันประโยชน์ได้เมื่อเรากระทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันเรารู้เรื่องทั้งสี่เรื่องนี้ก็เพื่อประโยชน์อันนี้ถ้าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองตลอดกาลนาน Please don't forget that what we're talking about is something natural. This whole business of anapanasati has to do with nature. It is completely natural. Never forget this. In this natural process, we need to understand four different aspects of nature: the gaya or bodies, vetana feelings, c h i t t a the heart, mind, and dhamma, truth and reality. We're studying nature in these four aspects, and please understand the word nature in the Buddhist sense. In the West, nature is often opposed to man. Nature is set off for man to conquer or destroy as man sees fit. But the way the Buddha saw it, man is just a part of nature, and so there is no distinction between nature and man. Everything about us is just another aspect of nature. And so, in Anapanasati, we study these four aspects of nature. We study them in order to be able to use them. When these things are understood, then they can be used in a way that will bring bring benefits and usefulness to life. Throughout these talks, we've we've discussed 
controlling these various things. We've talked about controlling the breathing, controlling the feeling. In reality, it is impossible to have any kind of absolute control over any of these things because they're just natural phenomena. There is nothing which can absolutely control them. But in relative terms, we can talk about using them, controlling them within certain limits. So there is a truth, some truth in talking about relative control. So in understand these things, understanding these things, we learn how to use them in order to derive benefits for the, from them, in order to live life correctly. เรื่องที่หนึ่งเรื่องกายเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจเราต้องการจะมีกายที่พร้อมที่จะดำรงอยู่อย่างสำเร็จประโยชน์แก่ชีวิตรู้จักการบังคับกายตามที่เราต้องการโดยการบังคับลมหายใจการรู้จักบังคับลมหายใจนั่นน่ะมันมีประโยชน์มากคือมันเปลี่ยนอารมณ์จะเป็นมูดหรือจะเป็นอิโมชันอะไรก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนได้เช่นเมื่อเราโกรธเราอยากจะหายโกรธเร็วๆลองหายใจยาวๆมันก็หายโกรธได้เมื่อเรายุ่งใจคิดอะไรไม่ค่อยจะออกเราก็หายใจยาวๆเราก็บำบัดความยุ่งใจออกไปได้เมื่อเราจะเปลี่ยนความคิดจากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งเราก็เปลี่ยนได้โดยการหายใจยาวๆเพื่อลบล่างไอ้ที่เราไม่ต้องการน่ะให้มันเข้าสู่ระเบียบปกติแล้วก็สามารถจะคิดนึกอะไรได้นี่มันมันมากไปกว่าร่างกายแล้วมันมันเนื่องไปถึงจิตใจด้วยเพียงแต่ลมหายใจอย่างเดียวนี่ก็น่ารู้อย่างยิ่งแม้ที่สุดแต่ในแง่ของอนามัยเราจะมีนามัยดีถ้าเรารู้จักหายใจดีจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกายและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับกายเช่นลมหายใจก็ดีอารมณ์ก็ดีอะไรก็ดีทั้งว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในข้อนี้อย่างเต็มที่ The first thing that is studied in the practice of mindfulness of breathing is the gaya, or bodies, or the body. The body is studied for reasons which we have already explained. We'll just go through a few of them quickly. The body is the foundation for the mind. Without the body, there would be no jitta. And so the body is. a n a necessary component of life, and as it fulfills this necessary position in life, it needs to be understood. So, in this this first group of steps, the first tetrad, we study the body, the gaya. Especially, we study the breathing, because. In the breathing, there is something very, very worth knowing and understanding. There is a lot of very useful knowledge which we can find within the breathing. So, in these first steps, we learn how to calm the body, to get some control over the body. This is very useful, and in, we do this by controlling the breathing. Doing this has a variety of benefits. For example, if we're angry, 
we can learn how to let go of that anger, to dispel that anger by breathing long, by breathing very, very long. And then the anger will go away. We can learn to do this through the practice of mindfulness of breathing. Or if the mind is is all caught up and agitated by some some idea or a train of thought, the mind can free itself from that agitation and tension by breathing with long breathing. By breathing long, this fine and so long and fine. Long and <laughs> and gentle and peaceful, then the mind can free itself from these disturbing and anxious thoughts. So in this way, the breathing can be used to change moods and emotions. And this is something we discover in the first tetrad. And not only that, breathing long is and peacefully and gently is very useful for good health. The more gentle and deep and long our breaths, the more healthy the body will be. So studying the breathing and learning how to have control over the breathing brings a variety of benefits, not just physical benefits regarding the body itself, but also benefits related to the mind. And this emphasizes once again that body and mind are, are interrelated. ที่นี่ก็มาถึงเรื่องเวทนาเวทนาเมื่อท่านไม่รู้เรื่องนี้จะเห็นว่าไม่มีความสําคัญอะไรเวทนาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของมนุษย์ที่มันจะหมุนมนุษย์ไปตามที่มันมันต้องการแล้วมันจะหมุนโลกก็ได้คนทุกคนในโลกมันต้องการเวทนาอะไรมันก็ชวนกันทําอย่างนั้นมันก็หมุนโลกไปทั้งโลกก็ได้เวทนาในคนนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้ทําอะไรขึ้นมาหรือว่าทําอะไรใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาค้นคว้าขึ้นมาแล้วก็บังคับว่ามนุษย์อย่างยิ่งที่จะให้สนองเวทนาคือเวทนาทำให้เกิดความอยากความอยากเกิดมาจากเวทนาอนุโลมไปตามเวทนาแล้วคนเราก็ทำอะไรไปตามความอยากสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นมากที่สุดแต่ว่าเราจะหาเงินก็หาเงินมาใช้เพื่อสนองความต้องการทางเวทนาทางกามารมก็ได้ทางความสบายโดยทั่วทั่วไปก็ได้ขอให้รู้จักไอ้สิ่งที่ครอบงำมนุษย์อย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกเวทนามันมีอำนาจเนื้อมนุษย์ถ้าเราควบคุมเวทนาไม่ได้เราก็ต้องขึ้นลงขึ้นลงเกี่ยวเป็นทุกข์แล้วก็จะทำไปตามเวทนาที่มีอวิชชามีอวิชชาเป็นเวทนาที่ไม่ถูกต้องสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเวทนานั่นแหละมันบังคับมันให้ทำอะไรทุกอย่างคือสแสวงหาเวทนาที่ต้องการเวทนาที่ต้องการเราทุกคนเที่ยวสแสวงหาเวทนาที่ต้องการแม่ที่สุดแต่ท่านทั้งหลายมาที่สวนโมกก็หวังว่าจะได้พบไอ้สิ่งที่ให้เวทนาที่ที่ที่ถูกใจแม่เวทนาเนี่ยบังคับให้เกิดการกระทําให้เกิดการค้นคว้าให้เกิดการค้นควายพยายามทุกอย่างทุกประการเหมือนกับว่ามันเป็นผู้บงการแห่งชีวิตอยู่ในส่วนลึกเ
ถ้าเราควบคุมมันได้มันก็ไม่ทําอันตรายอะไรแก่เราถ้าควบคุมไม่ได้นั่นแหละเราก็จะเป็นธาตุเป็นธาตุของเวทนาถ้าก็น่าสงสารที่สุดถ้าเป็นธาตุของเวทนา
the feelings have this incredibly powerful influence upon ourselves, animals, the world, just about everything. And so we need to, to get some perspective on this. You can see that even in yourselves, in coming here to Su and Mok, why did you come here? It's most, isn't it true that you came here in order to get some kind of feelings? Either to, in, you were looking for certain kinds of pleasant feelings, the peace and quiet of a monastery, or the joy of meditation, or else trying to get away from some of the agitation or tension or suffering in the world. That one way or another you came to Su and Mo because of these feelings. And so we can see on all these different levels what a powerful impact the feelings have. And so in the second tetrad of Anapanasati, we study these feelings in order to develop some freedom to get out from under their control. เวทนาก็มีเป็นสองอย่างเหมือนกันคือเวทนาที่โง่ <coughs> โง่เมื่อผัสสะก็เป็นเวทนาฉลาดเวทนาโง่ก็ทําให้เกิดเวทนาทําให้เกิดความต้องการที่ตัณหาตัณหาก็จูงเราไปตามตัณหาโง่หรือความต้องการที่ฉลาดเราเรายังมีตัณหาโง่ต่อไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดให้ไปมาไม่มีที่สิ้นสุดให้ประพฤติประดิษฐ์ประดิษฐ์อย่างไม่มีที่สิ
but it will be a kind of wanting that is based in wisdom and knowledge. And so that wanting we can call wise wanting. Please notice this distinction, it's very important. There is a distinction between wise wanting or wise desire and ignorant wanting, ignorant desire. There is a big difference which you need to be aware of. When there is ignorant feeling, then there will be ignorant desire or craving, thirst, hunger, which sends us searching all over the world in order to satisfy that craving. And we can see this foolish craving leading to all sorts of things. We have cravings for things like to go to the moon. And so we spend millions and millions of dollars to develop fancy equipment in order to send a few people to the moon and do a few little scientific experiments. But because that craving can never be satisfied, going to the moon isn't enough. So there is always craving for more, farther, higher, better. And so this craving is always sending the human species running round and round. It's endless. There's, there's no end to this craving because craving can never be satisfied. But when there is wise want, then there is wisdom and knowledge con about the conditions and one knows the limits which one is working in. And so the, the wanting is always in the realm of possibility. And there's always the understanding that things may not work out the way we thought they might. And so there can be wise wanting which is always balanced and does not lead to to problem. So feelings which lead to these different kind of, of wanting which are the cause of all our problems in dukkha are very very important. Learning how to control these feelings so that they are wise instead of foolish is an incredibly powerful tool in living a life of freedom and peace. So you can begin to see the, the importance and the benefits that arise out of understanding and being able to master the feelings. This is the point of the mind, the mind, which you have already known is that it has a very important thing. The first time you have learned ว่าจิตจะมีความสำคัญอย่างไรแต่มันก็เหมือนกันอีกแหละถ้าจิตมันตั้งอยู่ดำรงอยู่หรือมันผิดผิดผิดทางแล้วก็มันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างน้อยที่สุดเราก็รู้เรื่องจิตสามเรื่องว่าสำหรับคิดนี่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตสำหรับรู้มีความรู้สึกต่างๆเป็นความรู้นี่เราเรียกว่ามโนมโนแปลว่ารู้จิตแปลว่าคิดถ้าว่าทำหน้าที่ง่ายง่ายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะอย่างนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจิตนั่นดูไม่ถ้าว่าเราเล่งเห็นมันทำหน้าที่อะไรแล้วเราก็เรียกชื่อมันต่างๆสำหรับคิดเรียกว่าจิตสำหรับรู้เรียกว่ามโนสำหรับรู้ทางความชัดนี่เรียกว่าวิญญาณถ้าว่ามันเป็นไปถูกต้องมันก็มีผลดีถ้ามันบังคับได้มันจึงจะอยู่ในความถูกต้องนะถ้าบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในความถูกต้องเมื่อจิตไม่อยู่ในความถูกต้องแล้วมันก็ชิบหายหมดแหละมันก็วินาศทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเรียกว่ามันมีโลกอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าเรามีจิตถ้าเราไม่มีจิตโลกก็ไม่มีเราก็จะบังคับจิตให้อยู่ในความถูกต้องเราก็จะได้รับผลเป็นในความสงบสุขมีสันติภาพมีสันติสุขนี่การรู้เรื่องจิตจนควบคุมจิตได้เนี่ย
เป็นความรู้ที่ประเสริฐอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เราคอยสนใจเป็นพิเศษ You're all aware and have been for quite a while of the importance of the mind or the heart, the j i t t a When we talk about the mind, we have three different words we use, depending on the function of mind, which is being performed. There is the word j i t t a which is used when there is the, the there is thinking. Taking place, so we say the j i t a is what thinks. Then there is what we call mano. Mano is when there is the perceptions and sensitivities and awareness of things, the the feeling or knowing of things. This is called mano. And then there is. The third is vinyana, which is the bare sensory consciousness involved in all sense experience, in any seeing, hearing, smelling, tasting, etc. There is a bare level of mental consciousness or sensory consciousness involved, and that we call vinyana. So when we talk about the j i t a we're talking about these. We can talk about these three aspects of thinking, awareness, and sensitivity, and then sensory consciousness: c h i t t a mano, and vinyana. <clears throat> The mind is has such a central. <clears throat> The mind having this central role in life. Must be understood as well as the other things we've discussed, and it has to be kept under control. If the mind is not restrained and trained to act in accordance with nature, then all sorts of problems will will follow. So it's absolutely necessary to understand and train the mind. The mind that gets out of control will get into all kinds of problems, which will lead to conflict and strife in the world. But through training the mind, it is possible to find peace within oneself and in the world. In fact, the mind is is so crucial that we can say, without the mind, there is no world. There is no way of knowing that the world exists or knowing anything about the world without the mind. So for us, the world only exists because of mind, and so it's because of the mind that things exist. We could not even know of our bodies without the mind. So this this points out the mind's importance, and so it must be. Kept in balance and under control in a wise way, so as to remain free of dukkha. t h i n i r a k a m a t i n g r e n g t h a m m a t h a m t r u t h a n i s i n g t a n g p u a n g r u m t a n g t u a r a u l e s i n g t i m a k i y o k o n g k a p r a u ล้วนแต่มีทุตซึ่งเราจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้หรือรู้ผิดผิดเราก็เกี่ยวข้องผิดผิดมันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความรู้นี่สรุปสั้นๆได้เป็นรู้เรื่องสองเรื่องคือเรื่องสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงคำพาวเด็ดสิ่งอย่างหนึ่งและอีกสิ่งตรงกันข้ามคือนอนคำพาวเด็ดสิ่งท่านอาจจะศึกษาโดยคำทางเมตาฟิสิกที่สอนสอนกันอยู่ในโลกกันได้คือว่าเรื่องคือน้อมมีนอนอย่างหนึ่งแล้วก็นู้มีนอนซึ่ง
รงกันข้ามจากพี่น้องมินอนนูพี่นูมินอนเนี่ยคอมเพลเด็ดจริงนูมินอนนอนคอมเพลเด็ดจริงนี่มันมันมีหลักเอ่อเป็นคู่กันถ้ามันเป็นพี่น้องมินอนนึ่งคอมเพลเด็ดจริงมันก็จะมีชุดว่าอิมเพอร์มันเน้นอันนี้จังอันนี้จังถ้ามันเป็นไอนูมีนอนหรือนอนคำเปาเด็ดดิ่งมันมันไม่อนิจจังแต่มันเป็นนิจจังถ้าก็ศึกษาเรื่องนิจจังไอ้เรื่องอนิจจังอนิจจังของสิ่งทั้งหลายนี้จนรู้ดีแล้วแล้วเราก็ไม่แอตแทต่อสิ่งใดจิตที่ไม่แอตแทต่อสิ่งใดมันก็ไปรู้เรื่องที่นิจจังคือนูมีนอนได้คือนิพพานได้เรารู้เรื่องสองเรื่องนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเป็นหลักสําคัญที่สุดอาการปฏิบัติธรรมะอานาปานสติเนี่ยจะทำให้รู้สองเรื่องนี้ Now we come to the fourth tetrad, the tetrad which deals with t h a m a or truth. สองทุตสองทุต There are two basic things. In when we talk about truth, we need to know the truth about everything that has to do with ourselves, everything that makes up ourselves, and everything that is related or comes into contact with ourselves. All these things need to be known. In knowing these things that make up ourselves and our lives, we need to know two kinds of truth. There are these two kinds of truth can be divided up into the truth of phenomena and the truth of noumena or nomena. I'm not sure. N o u m e n a, nomena. Non. เอกพจน์กันนั่นมีแต่นอนนูมีนอนมีแต่เอกพจน์ไม่มีไม่มีว่าพหูพจน์ครับ Numenon. Numenon. It must. He insists that it be singular. So there are these two kinds of truth. The truth of phenomena is the truth of compounded things, of sankara, which we've discussed a few times. The truth of phenomena, of compounded things, is that they are all impermanent. In realizing this truth. Of compounded things, then we learn not to attach to phenomena. In seeing that all phenomena are impermanent, then we learn to not attach to them, and these phenomena do not become a source of dukkha. As this is understood, in understanding the truth of anicca, impermanence, and learning not to attach. To phenomena, then we begin to see the truth of noumenon, of the truth of the thing which is uncompounded. There is one, just one, uncompounded thing, and so we need to see the truth of this uncompounded thing. And this uncompounded thing has the truth of n i c h a n g permanence. All, all compounded things are impermanent, but the noumenon, the uncompounded thing, the non-compounded thing, is permanent. Seeing this truth is to see the truth of nibbana, and so in talking about the fourth tetrad of dhamma, the essence is seeing the truth of a n i c a n g impermanence. To the degree that one begins to let go of attachment and realizes the truth of n i c h a n g permanence of the non-compounded, the unconditioned, which is nibbana. นี่คือใจความสำคัญในข้องการศึกษาเรื่องสี่เรื่องจะได้รู้อย่างนี้
หรือจะรับประโยชน์อย่างนี้ก็เป็นใจความสรุปของอานาปานสติทีนี้เรื่องถัดมาอีกที่เราได้รับจากอานาปานสติก็คือว่าเราจะเราจะได้รับธรรมะสี่เกลอนี่เป็นคำพูดที่สมมติเอาเองอย่างไงๆธรรมะสี่เกลอคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเรื่องธรรมะสี่เกลอนี่ดูจะเคยพูดแล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามีธรรมะสี่เกลอแล้วก็เราก็จะสามารถต่อสู้ได้ขจัดความทุกข์ออกไปได้หรือต่อสู้ได้ที่เรามีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบสติไปเอาปัญญามาปัญญามาแล้วก็กลายเป็นสัมปชัญญะอยู่ตรงหน้าแล้วก็เพิ่มกำลังของสมาธิให้แก่สัมปชัญญะเราก็สามารถชนะอารมณ์ทุกอย่างที่จะเข้ามาที่ทางกาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยธรรมะสีเกลอคุ้มครองอย่างยิ่งคุ้มครองในความหมายของพระเจ้าทีเดียวถ้าเราปฏิบัติอนาปานสติเราจะได้รับธรรมะสีเกลอ so these are the four things the four secrets of nature which need to be studied and understood in the practice of anapanasati the secrets of the body The feelings, the mind, and of truth. This is the benefits of practicing anapanasati. Is coming to realize these truths. There are further benefits as well. In practicing anapanasati, we will train and develop what I like to call the four dhamma comrades or four comrades in dhamma. This is a name I came up with on my own. You won't find it in the scriptures. When I talk about these four comrades in Dhamma, I mean Sati, Panya, Sampajanya, and Samati. Sati, mindfulness, heedfulness. Panya, wisdom. Sampajanya, wisdom in action, and Samati. The one, the mind which has one pinnacle or peak as its object. By practicing mindfulness of breathing, these four comrades are developed, and then they can be used to live in this world. No matter whether we're inside a monastery or outside, we're all living in the world. There is really no meaning to the words. The real world, if you apply it to just part of the world, it's all real, or it's all unreal, both inside and outside. And wherever we are, we're in the world, and we must use these four comrades to live. Even inside the monastery, you can make foolish mistakes and create all kinds of problems for yourself. And this is true outside as well. So this distinction is no longer valid. No matter where we are, we're in the world, and we must use these four dhamma comrades in order to live correctly in the world. The way these are used is that in every experience of life, in every sense experience, every time there is seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Or thinking, or feeling, when any of these different kinds of sense experience arise, there must be sati at that experience. There must be mindfulness of that experience. If mindfulness is quick enough to be there at that point of contact, then mindfulness will bring wisdom. It will go and retrieve. Wisdom that we have stored throughout the, our lives, and wisdom that we have built up through proper meditation practice. When this wisdom is brought 
to the specific experience or specific situation which is unfolding at this very moment. Then that wisdom or banya transforms into sampajanya, wisdom in action. There's a difference between the general stored wisdom which we all have and the wisdom which is applied to deal with a specific situation. So sati retrieves wisdom and then it is applied as wisdom in action. And then the fourth comrade, samadhi, provides the energy and strength to back up these other three comrades so that the necessary work is done successfully. When all four of these comrades are developed sufficiently so that they are strong enough and quick enough, then all the experiences of life can be, uh, can be dealt with by these four comrades and then no problems will uh, arise in life. So this is another benefit of mindfulness of breathing, that these four comrades, these four dam comrades in Dhamma are developed in order that they can be used in every moment of our daily life. ทีนี้ประโยชน์ต่อไปก็คือว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสวรรค์ยืดยาวมากโดยทฤษฎียืดยาวมากเข้าใจได้ยากยืดยาวมากไปศึกษาเถอะแต่ว่าพอถึงเวลาปฏิบัตินะ่ะถึงคราวปฏิบัตินะ่ะมีเหลือนิดเดียวมีเหลือนิดเดียวคือมีสติในขณะแห่งผัสสะเท่านั้นน่ะมีสติในขณะแห่งผัสสะเท่านั้นจะแก้ปัญหาปฏิจจสมุปบาททั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นได้คือจะไม่มีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นมีสติในขณะที่มีผัสสะอย่าให้เป็นผัสสะโง่แล้วก็ไม่มีเวทนาโง่ก็ไม่มีตัณหาโง่มันก็หยุดหมดเนี่ยประโยชน์ของการฝึกอนาปานสตินี่ทำให้มีสติมากพอเร็วพอมีคุณสมบัติพอที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในขณะแห่งผัสสะและหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเสียนี่ประโยชน์นี่ใหญ่หลวงมากของการปฏิบัติอนาปานสติ The next benefit has to do with what is called paticca samupa, samupa, or which is usually translated dependent origination. Dependent origination is often a very complex theory which is generally misunderstood, especially by Western scholars. This very complicated theory can cause a lot of, can cause us lots of problems if we only take it as theory, because there are all sorts of variations and details and subtleties to study. But when it is applied, the practice of dependent origination is exquisitely simple. It's very simple, and so one needn't get lost in all the theory and explanation. The practice, well, this dependent origination, for those of you who aren't very familiar with it, is basically the causal arising of suffering, of dukkha, through a series of causes, each cause dependent on a previous cause, there arises or there originates suffering. So this is called dependent origination. There are many different variations on this theme and then reverses of it and various other possibilities. But so dependent origination is essentially the causal conditioning of dukkha. In practice, it all boils down though to just one thing. And that is at the moment of sense contact, or patsa, when the eye sees a form, there's the eye and say a tree, and then consciousness, vijnana, comes in. 
these three come when these three come together there is sense contact then there is seeing there is the sensory experience of seeing the same thing happens with the other sense doors the ears nose tongue body and mind whenever there is patsa contact of this sort sense experience sati must be there it must be quick enough and strong enough to be right at that moment of contact if sati is there at the moment of contact then that contact will not lead to ignorant feeling and the ignorant feeling will not lead to craving the craving will not lead to attachment and so on in the conditioning of dukkha this is the practice of this theory that is called dependent origination and by is to for sati to be on time fast enough and strong enough to catch each of those sensory contacts sati develops is developed through the practice of mindfulness of breathing so that it is quick enough and then sati cuts through this flow of dependent origination of dukkha sati stops it at the point of contact and the ignorance there is no ignorance which leads to dukkha and so this this process of dependent origination is stopped this is the third benefit of mindfulness of breathing that sati is trained to the degree where it can stop the flow of paticca samuppa of dependent origination ที่ประโยชน์ต่อไปก็คือว่าเราสามารถปฏิบัติปฏิบัตินะโดยหลักอริยสัจทั้งสี่ได้โดยสะดวกและสมบูรณ์ท,ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินหรือได้เคยรู้เรื่องอริยสัจสี่โคโนบุญทรุษมาแล้วซึ่งมีใจความสำคัญว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาถ้ามีตัณหาต้องมีทุกข์เมื่อเราสามารถที่จะมีสติหยุดตัณหาเสียได้โดยไม่ไม่มีภัสสะโง่ไม่มีเวทนาโง่มันก็ไม่มีตัณหาแล้วก็หยุดตัณหาเสียได้หยุดตัณหาเสียได้ก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยเป็นการปฏิบัติหลักอริยสัจสี่ที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะอํานาจแห่งมีสติที่ได้มาจากการปฏิบัติอานาปานาสติทั้งสี่ประการเดนักส์เบนเอฟต์ของการปฏิบัติอานาปานาสติ is that it allows us and gives us the ability to practice according to the four noble truths the ariya satya everybody has heard of the four noble truths and the essence of them is that craving danha craving or ignorant desire is the cause of dukkha and the end of that craving is the end of dukkha This is the essence of the four noble truths. Through the practice of mindfulness of breathing, sati, mindfulness, is quick enough and strong enough to prevent the arising of craving. When craving does not arise, or when craving has been ended, then dukkha does not arise. This is how to practice the four noble truths. To stop the arising, to prevent the arising of craving, and then dukkha does not arise. Also, so this is done when there is sati at the moment of sense contact. Then there is that sense contact is wise, and there is no ignorant feeling, which conditions ignorant craving, and so dukkha does not arise. So this is the next further benefit of the practice of mindfulness of breathing. ประโยชน์ต่อไปก็คือทำให้เรามีรัตนตรัยไรเป็นเยี่ยม
คือมีตรีสรณะตรีเรฟฟิวอยู่ได้โดยง่ายโดยครบถ้วนโดยบริบูรณ์ทั้งนี้เพราะว่า <coughs> ใจความสำคัญหรือนิวเคลียสของพระพุทธประธรรมพระสงฆ์มันอยู่ที่ความสะอาดสว่างสงบภาวะของจิตที่สะอาดสว่างสงบสามคำนี้จะจำไว้ดีดีพระพุทธเจ้าในร่างกายนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ว่าภาวะในจิตที่มีความสะอาดสว่างสงบนั่นคือองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงเรียกว่าธรรมะเห็นธรรมะนี้แล้วเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมนะ่ะหัวใจของพระธรรมก็คือตัวความสะอาดความสว่างความสงบอีกนั่นเองนี่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติแล้วมีจิตสะอาดสว่างสงบทั้งสามคำนี้สำคัญมากสะอาดสว่างสงบเนี่ยมีในบุคคลคนแรกเรียกว่าพุทธเจ้าและตัวธรรมะนี้เรียกว่าพระธรรมคนที่ปฏิบัติตามได้ทีหลังก็เรียกว่าพระสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติอนาปานสติเราก็ทําจิตให้สะอาดสว่างสงบได้ดังที่เราได้บรรยายกันมามากมายแล้วเป็นผลของปฏิราคะนิโรธะปฏินิสักขะแล้วก็มีความสะอาดสว่างสงบแล้วก็มีพระพุทธประจำประสงค์แท้จริงอยู่ในจิตใจของเราได้โดยง่ายนี่ประโยชน์อย่างยิ่งของอนาปานสติด้วยเหมือนกัน The next benefit of Anapanasati is that we will have the triple gem of Buddhism, or the three refuges of Buddhism. These tri- the triple gem is the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. And these the Buddha, Dhamma, and Sangha are the three refuges that we find safety in. Many people think that the way to have these three refuges is to say a few chants and bow down to a, some monks or images, and then one has taken these three refuges. That's a very shallow meaning for them. Through the practice of anapanasati, <coughs> through the practice of anapanasati, one can truly have these three gems and three. Three refuges, because the essence of these three, of each of them, is what is purity, wow. brightness, wow. and tranquility. <laughs> In Thai, sa, saat, cleanliness or purity, sawang, brightness, radiance, and Sangop, calmness or tranquility. These three qualities are the essence of the Buddha, of the Dhamma, and the Sangha. Through the practice of mindfulness of breathing, the mind develops these three qualities of purity, brilliance, and and tranquility. So this is the meaning of the Buddha. The Buddha was the one who practiced until discovering the mind, the Buddha mind, that is pure, bright, and calm. And in discovering the Buddha mind, the Buddha discovered Dhamma, truth. That that truth is pure, bright, and tranquil. And then there are, is the Sangha, those followers of the Buddha. The people who have come after the Buddha and practiced according to the Buddha's advice, and in doing so, discovered the mind that is pure, bright, and tranquil. Through anapanasati, when it is fully practiced and successfully completed, then the mind is trained and develops and awakens to this purity, brightness. In calmness, this was described when we explained the last steps of w i r a k a fading away of attachment, n i r o t a the cessation of attachment, and b a d i n i t a k a the throwing back of all the things we've attached to, 
the returning of them to nature. So these three gems can be obtained through the practice of anapanasati by discovering and realizing the mind that is the true meaning of Buddha, Dhamma and Sangha, the mind that is pure and clean, bright and radiant and tranquil. ที่นี่ประโยชน์ต่อไปก็คือว่าเราปฏิบัติอนาปานสติแล้วก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติหลักที่สำคัญหลักที่สำคัญที่เป็นตัวพุทธศาสนาฟันเดเมนตัลปินซิเปิลทีเดียวคือศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้จะมีครบอยู่ในบุคคลผู้ปฏิบัติอันนาปานสติความตั้งใจปฏิบัติอย่างยิ่งนั่นแหละคือศีลคือศีลเพราะเมื่อตั้งใจอยู่แล้วก็จะจะเป็นศีลทั้งนั้นในตั้งใจปฏิบัติอานาปานสติทุกๆขั้นเนี่ยมีศีลอยู่โดยอัตโนมัตินะอัตโนมัติโดยไม่ต้องไม่ต้องแยกปฏิบัติจะมีอยู่ในตัวมีศีลอยู่ในตัวแล้วก็มีสมาธิอยู่ในตัวเพราะตั้งใจปฏิบัติโดยจนเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาโดยเฉพาะในหมวดที่สี่เป็นปัญญาสมบูรณ์อย่างยิ่งการปฏิบัติอานาปานสติจึงทําให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ครบถ้วนนี่เรียกประโยชน์อันใหญ่หลวงคือปฏิบัติพุทธศาสนาอย่างครบถ้วน And now the next benefit of the practice of anapanasati is that through this practice we are also practicing the most fundamental principle. Of Buddhism, the most basic and fundamental teaching of Buddhism can be stated as sila samati panya. Sila is virtue or right conduct, right behavior in body, speech, and mind. Samadhi, concentration and mental development, and panya, wisdom. This is the fundamental principle of Buddhism. When anapanasati has been practiced successfully, then there have then these three factors of sila, samati, and banya are present and are are fulfilled. When there is the intention, the right intention, the wise wanting to practice anapanasati, that Is the meaning of sila, of virtue, this right intention. With that right intention to practice anapanasati, then there will be the meditation and concentration that is samadhi. And following upon that, there will arise wisdom, p a n y a So. In practicing anapanasati correctly, these three factors, which make up the basic, most fundamental principle of Buddhism, will be complete. And so, this is another of the benefits of anapanasati: that in practicing it, the most important teaching of Buddhism is also being practiced and realized at the exact same time. เมื่อเรากล่าวอย่างสรุปสั้นๆเราก็กล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราจะกล่าวให้สมบูรณ์ให้ละเอียดแล้วเราก็จะกล่าวด้วยคำอีกคำหนึ่งว่าโพชชงเจ็ดประการมีพระพุทธภาษิตยืนยันว่าถ้าปฏิบัติอานาปานสติครบทั้งสี่หมวดแล้วก็มีสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ครบสมบูรณ์แล้วโพชชงเจ็ดก็จะสมบูรณ์โพชชงเจ็ดคือองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละมีรายละเอียดมากอาจจะมันต้องพูดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะพูดแต่ออกชื่อให้ฟังว่าสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัจจิสมาธิอุเบกขาเจ็ดประการนี้จะสมบูรณ์
เมื่ออาณาปานสติสมบูรณ์เมื่อเจ็ดประการนี้สมบูรณ์แล้วแน่แน่ที่ว่าจะเป็นไรเป็นนั่นเรื่องพูดจงเจ็ดนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกินเวลามากมาพูดไม่ได้แต่บอกให้รู้ว่าแน่นอนจะมีพูดจงเจ็ดเมื่อปฏิบัติอาณาปานสติโดยสมบูรณ์พระพุทธภาสิทธิ์ก็ยืนยันอย่างนี้และความจริงก็มองเห็นได้ When we speak in a summarized way, we can talk about sila, samati, p a n y a When we speak in more detail, we can also talk of what are called the seven b o j a n g a or the seven factors of enlightenment. The Buddha said that. When the 16 steps of Anapanasati are fully practiced and perfected, then the four foundations of mindfulness are perfected. These four foundations are contemplation of the body, contemplation of the feelings, contemplation of the jitta, and contemplation of dhamma, which we've talked about throughout these talks. When these four foundations of mindfulness Are perfected, the Buddha said that the seven factors of enlightenment are perfected. To talk about these seven factors of enlightenment in detail would take a few hours, and we don't have that much time. So we're just going to point out the essence of the the matter. And if you want, you can look into these things on your own. The seven factors of enlightenment, when these are perfected, bring about enlightenment. Once these seven are perfected, enlightenment is assured. And so, the full practice of the 16 steps of Anapanasati leads to the perfection of these seven factors of enlightenment, and then it is inevitable. That enlightenment will follow. The seven factors of en- enlightenment begin with sati, the sati factor of enlightenment, and then it is followed with dhamma v i c h a y a the investigation of dhamma, and then v i r i y a effort or the energy factor of enlightenment, then p i t i the contentment factor of enlightenment, b a t a d i The tranquility factor of enlightenment, samati, the, tra- the concentration factor of enlightenment, and then upeka, the equanimity factor of enlightenment. These seven factors are developed through the completion of anapanasati, and then enlightenment is assured. ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเป็น positive ที่สุดที่สุดเลยคือว่าเราจะได้มีนิพพานในชีวิตโดยที่ไม่ต้องตายที่นี่และเดี๋ยวนี้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ชนิดที่ไม่ต้องตายไม่เกี่ยวกับความตายเป็นนิพพานนี่คือคำว่านิพุโตนิพุโตแปลว่าเย็นเย็นถ้าเป็นชั่วคราวนะอย่างเป็นอย่างชั่วคราวไม่ใช่ตลอดไปก็ยังไม่เพอร์เฟกแต่ว่ามันก็มีรสชาติอย่างเดียวกันเช่นเดียวของตัวอย่างที่เอามาดูเป็นตัวอย่างกับของที่ขายจริงมันต้องเหมือนกันเลยแต่นี่เราก็มีนิพพานตัวอย่างชิมชิมอยู่เป็นชั่วขณะชั่วขณะเรียกว่านิพพานชั่วขณะสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานะนิพพานชั่วกันนะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นนิพพานที่เป็นได้ด้วยองค์องค์นั้นๆน่ะภาษาไทยภาษาบาลีก็องค์นั้นๆน่มีลักษณะเหมือนกับว่าพระเอิญเรียกว่าโคอินซิเดนต์ก็ได้เพราะว่าเมื่อเรามีอาณาปานสติจิตมันเย็นอาณาปานสตินะเป็นองค์นั่นนั่นเป็นองค์องค์เป็นต้นเหตุเป็นตัวการที่มากระทบกันแล้วมันเย็นเราก็มีตะทังขันนิพพานนิพพานโดยองค์นั่นนั่นมีความเย็นเพราะว่าเมื่อไม่มีกิเลสมันก็เย็นหาใจได้ง่ายๆเมื่อไม่มีไฟมันก็เย็น
ทีนี้อนาปานสติมันกำจัดไฟออกไปแม้ชั่วขณะเลยไฟก็ออกไปมันก็มีเย็นชั่วขณะแล้วก็มีนิพพานได้ชั่วขณะด้วยองค์นั้นนั้นด้วยเครื่องมือนั้นนั่นคืออนาปานสติแล้วก็ชิมรสพระนิพพานเป็นตัวอย่างตัวอย่างผิดกันแต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกไม่เพอร์เพียชั่วนะแต่ว่ามันเป็นขณะขณะนี่อนาปานสติเชื่อให้เราได้ชิมนิพพานมันเป็นขณะขณะอยู่ในชีวิตนี้โดยไม่ต้องตายแล้วเราก็ขยายเวลายาวออกไปขยายขนาดให้กว้างออกไปจนกว่าจะเป็นนิพพานที่สมบูรณ์นี่ประโยชน์ที่เห็นน่าพอใจคือเป็นโพสิทีฟที่สุดถ้าท่านทำได้ And now, for the most positive benefit of all, the most positive benefit of the practice of mindfulness of breathing is nibbana. The meaning of nibbana is coolness, and this coolness can be achieved through the practice of anapanasati. There are a few different kinds of nibbana, which we will distinguish, and all of these can be. Obtained or be realized through the practice of anapanasati. One kind of nibbana is samahita nibbana or temporary nibbana. It's a coolness that occurs for a short period of time, now and again, when the defilements have cooled down. When the defilements have cooled down, then there is this temporary. Kind of nibbana, an aspect of temporary nibbana, we can call coincidental nibbana. And because this coinc- coincidental nibbana can arise when, for a short period of time, the practice of anapanasati prevents the arising of any defilement, and then so at that. In those brief moments, or maybe many moments, there is nibbana. It's still a temporary kind of nibbana. The first kind of nibbana arises coincidentally. The second kind is when some cause, such as anapanasati, prevents the arising of defilement. These are the two kinds of temporary nibbana. We can call these a taste of nibbana or a sample. These these are four tastes of the real nibbana. Now, this kind of nibbana you need to be aware of, or you need to see, is something that hap- that happens here and now. It has nothing to do with dying. You don't have to die to experience nibbana. Nibbana can be experienced. Here and now, and anapanasati helps this in experiencing the temporary kind of nibbana. When the fires of the defilements of greed, anger, delusion, fear, worry, selfishness, etc., when all these fires cool down, then there is the coolness of nibbana. It may be only temporary, but it's very, very worthwhile. And you can have a taste of this while practicing anapanasati. As these temporary nibbanas are understood, they can be lengthened, and they will occur, occur more and more often. And in this way, all these temporary nibbanas can be perfected into total nibbana or full nibbana. Full nibbana is the complete end of all dukkha, the complete end of all defilements and all attachment. This can also be achieved through the practice, or the practice of anapanasati can lead to this. So this is the the highest benefit of anapanasati, nibbana, and it is nibbana which the, you do not have to die to realize. It can be realized here and now, in this very life. And call, and call, die. Come on, nipan. 
นิพพานะให้ถูกต้องมันแปลว่าเย็นเย็นไม่เกี่ยวกับความตายเลยถ้าเป็นนิพพานที่เกี่ยวกับความตายด้วยเช่นของพระอรหันต์ตายนี่ก็ใช้คำอีกคำหนึ่งว่าปรินิพพานะปรินิพพานปรินิพพานถ้าใช้คำนี้มันเกี่ยวกับความตายถ้าใช้คำว่านิพพานะเฉยๆเนี่ยหมายความว่าเย็นไม่มีความร้อนอะสมมติว่าท่านมีความถูกต้องครบทุกอย่างมีสุขภาพอนามัยดีมีเศรษฐกิจดีมีครอบครัวดีมีเพื่อนฟูงดีมีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตนี้ของท่านก็คือเย็นในความหมายว่านิพพานนะด้วยเหมือนกันน่าจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าว่าโดยสมบูรณ์ก็ต้องมีจิตใจเย็นด้วยจิตใจเย็นด้วยคำว่านิพพานะนี่แปลว่าเย็นใช้ได้แม้แก่วัตถุเบอร์นิงชาโคลเย็นลงเย็นลงก็ว่าไอ้ทานนั่นก็นิพพานซุกย้อนกินไม่ได้รอให้เย็นลงก็เรียกว่าซุกนั่นนิพพานกินได้ทำให้เย็นลงแล้วก็มีคำว่านิพพานใช้ทั้งนั้นแล้วอาจจะใช้ได้ถึงสัตว์เดรัจฉานดูร้ายเอามาจากป่าอันตรายทั้งนั้นมาฝึกฝึกฝึกฝึกจนเชื่องดีเป็นดมเมติเกตจะถึงขนาดที่สุดแล้วมันก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันใช้คํานี้เหมือนกันในในภาษาบาลีใช้ในวัตถุก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้คนก็ได้ถ้ามันเย็นไม่มีร้อนก็เรียกว่านิพพานในความหมายใดในความหมายหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องตายเราจะได้นิพพานชนิดที่น่าพอใจที่สุดเนะี่ยเย็นทั้งใจทั้งกายอะไรโดยการปฏิบัติอานาปานสติ Let's make sure we all understand this word nibbana correctly. First of all, it has nothing to do with death. Nibbana is not in any way connected with death. There is another word, pari nibbana, or pari nibbana. This is used for the death of an enlightened being. When an enlightened being dies, that we call Parinibbana, but an enlightened being has already achieved nibbana while still alive, and then the death of that enlightened being is called parinibbana. But nibbana, without the pari in front, is completely unrelated to death. Be very clear about this one common misunderstanding. Second. The word nibbana means coolness, and this word coolness can be used in a variety of ways, on from very crude levels to the very highest and most sublime level of the total nibbana of an enlightened being. This word nibbana can be applied to physical, material examples, such as if we take a hot coal, a burning red-hot ember. Out of a fire, and then we leave leave it aside, and it slowly cools down until it, it stops glowing and is no longer hot. That then we can say that that ember or charcoal has nibbanaed. It has gone from hotness to coolness, so we can say it has nibbanaed. Or if we go to a restaurant and order soup. And the soup is too hot. They bring the soup, and it is very hot, too hot to eat. Then we leave it on the table, and it it cools down. When it is cool enough to eat, we say that the soup has nibbanaed. Or we can apply the word nibbana to animals. Take wild animals, such as an elephant, which is captured in the forest. It is brought in. And trained and domesticated, and after a period of training, the former wild element, elephant, is now very tame and peaceful. And so we can say that the elephant has nibbanaed. So the word nibbana can be applied to animals as well. We can also apply it to humans, in the sense that someone who has a nice house. A good family, the clothes, enough clothes, enough food, 
a good job, they live in a peaceful community, their health is good. Somebody in a condition like this can be said to have realized Nibbana. But this is an incomplete, relative, physical, material kind of Nibbana. It has, it's not the Nibbana of the mind or the spirit. It's only a physical example of Nibbana. So the word Nibbana has these, these different levels of meaning from the purely physical meanings of a, of a red-hot coal that cools down or to wild animals being tamed or human beings who live a cool, comfortable life. These are meanings, incomplete, lesser meanings of the word Nibbana. But the highest meaning of the word Nibbana is the coolness of the mind, the mind where all the fires of selfishness of defilement, of greed, anger, fear, worry, delusion, envy, jealousy, where all these fires of attachment have died away and there is nothing but coolness. This is the highest kind of Nibbana. <laughs> เรียกเป็นภาษาบาลีว่านิพพุโตแปลว่าผู้เย็นแล้วผู้เย็นแล้วคือผู้มีนิพพานกิริยาที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่านิพพานะบุคคลที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่านิพพุโตยังมีอีกมากถ้าจะพูดถึงอานิสงส์ของนิพของอานาปานสติก็กินกินหลายหลายชั่วโมงท่านก็ฟังไม่ไหวพูดพูดไม่ไหวแต่ขอสรุปอีกข้อหนึ่งว่าเราจะรู้จักการหายใจครั้งสุดท้ายของชีวิตคือเราจะรู้ว่าเราจะตายลงไปในการหายใจครั้งไหนถ้าเราปฏิบัติอานาปานสีคล่องแคล่วเกี่ยวกับลมหายใจคล่องแคล่วเวลเวอร์สฟูเอนทรีเกี่ยวกับไอ้ลมหายใจนี่แหละเราจะรู้ทีเดียวว่ามันจะตายหรือยังนี่มันจะตายในการหายใจครั้งไหนครั้งสุดท้ายเราจะบอกได้นี่ประโยชน์ว่าจะรู้นาทีสุดท้ายที่เราจะตายโซ่ through the practice of anapanasati we can realize coolness here and now the nibbana that is here and now there are many many other benefits Of the practice of anapanasati, and it would take us hours to discuss them all, which is probably more than you can listen to, and maybe more than our strength allows. So I'll just bring up one more advantage of the practice of anapanasati. Through this practice, you will know your last breath, which means you can know the moment that you will die. This doesn't mean that you can. Choose the moment of death. It just means that, because of studying the breath for so long and understanding the breathing so well, that when the deterioration of the body has reached the point where there is going to be death, one will be aware of that. One will know one's moment of death. And so this is the last advantage which we will mention. Of the practice of mindfulness of breathing. พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะปฏิบัติอาณาปานสติจึงพอใจที่จะเสนอให้ท่านทั้งหลายให้คนทั้งหลายให้มนุษย์ทั่วไปได้รู้ได้ปฏิบัติด้วยพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะปฏิบัติอานาปานสติแต่ท่านจึงเสนอว่าดีที่สุดกว่าปฏิบัติระบบไหนหมดขอให้ท่านทั้งหลายสนใจนี่เรื่องของอานาปานสติก็ควรจะจบแล้วก็ขอยุติการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้ So the Buddha the last point we will make is that the Buddha Said very, very clearly that 
I was enlightened while practicing Anapanasati. The Buddha made this very powerful um, testimonial for Anapanasati and said that he was practicing mindfulness of breathing when he was enlightened. The Buddha became the Buddha through the practice of mindfulness of breathing. He, this is what he was doing that allowed him to be enlightened. And so the Buddha said that this is the best, or so he recommends this practice to other sentient, to sentient beings. It is, he advises us all to use this practice for the welfare of ourselves and others, for the welfare of everyone. This is the best way of practicing that exists. There is no better way to practice the Dhamma than the practice of mindfulness of breathing. And so for this reason, the Buddha has made this teaching available to us and we have done our best to share it with you. So this ends our series of talks discussing Anapanasati. We will end today's meeting at this time. Thank you for listening.